हेलो क्लास वेलकम बैक बच्चों तो पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर तो कल हमने एच यू एफ ज्वाइंट एंड दो फैमिली के बारे में बात काफी चर्चा कर ली थी एडवांटेजेस पढ़ चुके थे बेटा आज चर्चा करनी है लिमिटेशन पर और लास्ट टॉपिक शो करना है और बेटर सोसाइटी ओके और अब वो चैप्टर खत्म करने के लिए हम बढ़ रहे हैं ऐसा हो सकता है बेटा कल से या इस दिन शुरू कर ठीक है बेटा जो आपका मेडल पेपर था जिसमें आपने बेटा आपका सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए आप तीन चार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे होंगे वो अब उसके ऊपर उतना एक्सटेंड करने का टाइम आ गया यानी कि बेटा अगर आप क्या करोगे कंपनी की सारी हेडिंग एच यू एफ की सारी हेडिंग और बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी की सारी हेडिंग उस पेपर पे कल सारे उससे लिखे ना यानी कि पांचों टॉपिक के बेटा मेरे को फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है इसके अलावा बहु पार्टनरशिप में बेटा छह पार्टनर के ढाई सौ पार्टनर भी उस पेपर पे चाहिए ढाई सौ पार्टनरशिप भी उस पेपर पे चाहिए ठीक है ना जी चार तरीके की पार्टनरशिप की पार्टनरशिप पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप चार तरीके की पार्टनरशिप छह तरीके आपको ही पता है क्यों सर एक फैमिली के पास जितना भी पैसा है जितना भी रिसोर्सेज है जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी सबकी डिसीजन मेकिंग हमेशा एंडेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के हाथ में रहती है विच इज नोन एज करता अगर करता सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी एसेट उस फैमिली के पास है उस सबकी डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हो बेटा डोमिनेटिंग पोजिशन में तो है ना सारे मेंबर उसके सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे चाहे मजबूरी में सुनते तो हों और कई बार बेटा यही डोमिनेटिंग पोजीशन ना लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है फैमिली के ब्रेकडाउन का भी कारण बन जाती है जो ज्वाइंट एंड तो फैमिली है ना वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाती है इसी चक्करों में समझ में आ रही है बात और मैं आपको एक बात बड़े प्रैक्टिकल वर्ड से भी बता दू जो जरूरी है आपके लिए जानना बबू आप अक्सर देखते होंगे अपनी फैमिली में किसी ना किसी को डोमिनेट होता हुआ ठीक है ना अच्छा क्या होता ज्यादातर फैमिलीज में बेटा फादर डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं कि नहीं 
देख लेना आप जो सबसे ज्यादा अर्निंग मेंबर होगा आपकी फैमिली में वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा देख लेना जिन फैमिली में बेटा मदर अर्निंग मेंबर है बहुत कमाती है फादर से भी ज्यादा कमाती है वहां देख लेना डोमिनेटिंग पोजीशन पे इसकी ठीक है ना करता हमेशा ही डोमिनेटिंग पोजीशन है क्योंकि बेटा अगर फैमिली के पास 1 करोड़ रुपए की एसेट्स है ना 1 करोड़ के 1 करोड़ का डिसीजन में नहीं करता क्या है सारे के सारे पैसों का डिसीजन है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कब करना है कहाँ पर अकाउंट खोलना है किस बैंक में खोलना है कितनी एफ डी करानी है कहाँ इन्वेस्ट सब कुछ उसके हाथ में कैसे नहीं होगा डोमिनेटिंग पोजीशन डोमिनेट करता होगा कि नहीं करता होगा बिल्कुल करता होगा और कई बार डिसीजन दूसरे बैंक को बर्डन लगते होंगे या नहीं लगते होंगे ठीक है जी बात समझ में आ रही है ओके आगे बढ़ाए आपको तो एक बार एक हैडिंग पढ़ लो आप डोमिनेंस ऑफ करना पड़ा से हैडिंग पढ़ना लास्ट हेडिंग लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स सेम हेडिंग आई थी बेटा सोल राइडरशिप की भी लिमिटेशन है याद आ जानी चाहिए इधर देखना सर करता है भगवान ही किसी फैमिली का एडजस्ट मेंबर है भगवान तो नहीं है सारे मैनेजमेंट के स्किल्स होंगे उसके अंदर एक आदमी के अंदर सारे मैनेजमेंट के स्किल्स बाबू बिजनेस में एन नंबर ऑफ फंक्शन मैनेज करने पड़ते हैं यू हैव टू मैनेज द परचेस सेल्स प्रोडक्शन फाइनेंस अकाउंटिंग मार्केटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल एक आदमी भैया क्या कर सकता है पढ़ लिख जाओगे तो दो फंक्शन मैनेज कर लोगे उससे भी ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो तीन फंक्शन मैनेज कर लोगे आठ दस फंक्शन मैनेज करना सर कोई नहीं कर सकता तो बाबू ना तो आपके पास सारे के सारे फंक्शन को मैनेज करने के स्किल्स हैं और ना ही बेटा उस फैमिली के पास इतने रिसोर्सेस हैं कि आप हर काम को सोल वाइटर के पास सारे के सारे फंक्शन को मैनेज करने के स्किल तो है ही नहीं लिमिटेड रिसोर्सेस हैं इतने पैसे भी नहीं है कि हर एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लो हर एक एंड को अपॉइंट कर लो कि ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन मैनेज कर दे ज्यादा मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर दे ज्यादा मेरा मार्केटिंग के लिए वह वो करता ना तो खुद का काम एक्सपर्ट हो सकता ना एक्सपर्ट को कोई करने के कैसे इस जो बिजनेस होता है बेटा एक्सपर्ट का बस फिर वो वही बात है बेटा नाम भरोसे से चलता है ठीक है जी वो बिजनेस जो चल रहा है बेटा बस वो नाम भरोसे से चल रहा है मैनेजमेंट के स्किल्स तो लिमिटेड सही है ना ठीक है डन बाबू यहाँ पर एक्सपेक्ट वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाता है कल सेशन छोड़ कर रहे थे अब कॉपरेटिव सोसाइटी की तरफ मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा आप सामने देखेंगे इंट्रोडक्शन ही आधे से आधे बात खत्म कर दूंगा कल जैसे एक्सपेक्ट की गई थी उस पर से मीटिंग बना दूंगा छोटी सी आओ जी समझते हैं आपसे बात सोसाइटी की बात करते हैं सर कॉपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए ना कम से कम लोगों की जरूरत होती है एक और कंडीशन है कॉपरेटिव सोसाइटी भी हमेशा रजिस्टर्ड होती है सामने के ना बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है कम से कम मेंबर दस और बेटा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इसमें भी अनलिमिटेड दो मेंबर हो सकते हैं और बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी है बाबू एक बात बताओ कुछ चीजों के ना मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर फटाफट से रिवाइज करते हैं पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने दो मैक्सिमम पचास बाबू कल हमने पढ़ी थी प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर दो मैक्सिमम दो सौ बाबू पब्लिक कंपनी पढ़ी थी कल मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर सात और मैक्सिमम अनलिमिटेड बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दस मैक्सिमम अनलिमिटेड अब सुनना जरा आराम से सर कॉपरेटिव सोसाइटी में कम से कम दस लोग चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड और रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी ना दो प्रिंसिपल्स पे काम करती है दो प्रिंसिपल है इसके 
बबू फर्स्ट प्रिंसिपल इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन मतलब मिडल मैन को एलिमिनेट कर देंगे दूसरी बात म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स दो प्रिंसिपल है क्या क्या बेटा एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन और म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या कहना चाह रहा हूं एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा उससे काफी सारे फीचर क्लियर होंगे आपको बेटा मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को और रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को या कस्टमर को ऐसा ही होता है मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए होलसेलर को बेचे होलसेलर ने गुड्स बनाए रिटेलर को बेचे और रिटेलर ने गुड्स बनाए कंज्यूमर को बेचे सर ऐसा ही होता है ज्यादातर बबू मैं एक बात बताता हूँ आपको आप एक कंज्यूमर हो आपके घर में पांच मेंबर है सर आराम से सुन लो एग्जाम्पल आप एक कंज्यूमर हो आपके घर में पांच मेंबर है और आप एक राशन खरीद कर लाते हो और राशन में कुछ भी हो सकता है चाय पत्ती हो सकती है बेटा चीनी हो सकती है पल्सेस हो सकती है ठीक है ना आटा हो सकता है ये आप राशन खरीद कर लाते हो बबू आपका पर मंथ राशन का खर्चा है लट सपोज बात करते हैं दस हजार बेटा ये दस हजार का राशन आप किससे खरीदते होंगे रिटेलर से होलसेलर से या बेटा मैन्युफैक्चर के पास पहुंच जाते होंगे ऑब्वियसली रिटेलर गली मोहल्ले के आसपास कोई तो रिटेलर होगा कोई तो प्रोविजन स्टोर होगा जिससे आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करते होंगे या इकट्ठा भी बाय करते होंगे तो करते तो उससे ही होंगे ठीक है पांच हजार या दस हजार रुपए का आपका है खर्चा है ठीक है सर आपने क्या किया ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ढूंढ लिए जैसे आप हो एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ मान लो पैरामाउंट डेवलप ठीक है हजार फैमिलिया वहां पर रह रही है लेट सपोज ठीक है जी और हजार के हजार कंज्यूमर मिल गए सारी के सारी फैमिलीज मिल गई इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं हम दस से ज्यादा लोग हो चुके हैं हम ना कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड कर लेते हैं सारे के सारे बेटा हजार फैमिली के मेंबर मिल गए कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली ठीक है हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड दस से ज्यादा मेंबर भी थे बबू आप सबने ना अपनी रिक्वायरमेंट बता दी अलग अलग कि आपको कितना कितना राशन खरीदना बेटा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हर एक परिवार की अलग रिक्वायरमेंट है एक ने बता दिया जी दस हजार किसी में फैमिली मेंबर कम है उसने बोल दिया जी दो हजार किसी में और कम है उसने बोल दिया एक हजार किसी में थोड़े ज्यादा है पांच हजार किसी ने बीस हजार किसी ने पचास हजार डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली मेंबर बबू रिसोर्सेस का पोल इकट्ठा हो गया कहीं करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए और चार फैमिलियों की रिक्वायरमेंट है राशन की वो इकट्ठा कर दिया सर मान लो आप राशन खरीदने जा रहे हो तीन करोड़ रुपए का और अब हर महीने तीन करोड़ का ही राशन आएगा तीन करोड़ का राशन खरीदने जा रहे हो और हर महीने तीन करोड़ का ही राशन आएगा इन एक फैमिली के लिए सर मेरे को एक बात बताना क्या ये ऑर्डर आप एक रिटेलर को प्लेस करोगे फटाफट से बताओ रिटेलर ऑर्डर प्लेस करोगे तीन करोड़ रुपए का नहीं क्या करोगे सर मैंने अभी बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी दो प्रिंसिपल पे काम करती है प्रिंसिपल का नाम क्या है एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन एंड वेलफेयर ऑफ मेंबर्स बबू आपने मिडल मैन एलिमिनेट करने की कोशिश करी ठीक है जी एक मिडल मैन हटाया रिटेलर एक मिडल मैन हटाया होलसेलर आपने डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करी मैन्युफैक्चरर को और बाबू आपने मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करके सीधा एक ही बात बोली तीन करोड़ रुपए का राशन आएगा और सिर्फ इस महीने नहीं आएगा पूरी उम्र आता रहेगा और हर महीने आता रहेगा एक बात बताओ खुद ईमानदारी से किसी भी मैन्युफैक्चरर को कैश अमाउंट मिल जाए तीन करोड़ हर महीने की सर डिस्काउंट ऑफर करने को तैयार हुआ कुछ ना कुछ नहीं अच्छा मेरे लिए तो बात यही होती है चलो डिस्काउंट तो ऑफर करेगा ही करेगा कैश मिलेगा तीन करोड़ इस वजह से तो करेगा ही करेगा दूसरी बात सर अगर आपने रिटेलर एलिमिनेट किया है अगर आपने होलसेलर एलिमिनेट किया है अगर आपने ये दोनों एलिमिनेट किए हैं तो कुछ तो पैसा वैसे भी बचा लिया होगा सर रिटेलर से महंगा ना खरीदते एक चीज मैं बोलता हूँ बेटा कुछ भी समझ लो लेट सपोज की बेटा किसी आटे की बात कर लो एक आटे का बैग बेटा 20 के जी का यहाँ से 600 रुपए का चलता है बाबू ये अपनी दुकान पे 630 का बेचता है ये अपनी दुकान पे 650 का बेचता है आप 650 का ही खरीदते थे अगर आपने इसको डायरेक्टली अप्रोच कर दिया अगर ये आपको 600 का नाम ही दे 610 सौ दस बीस का भी दे दे तब भी बचा रहे होंगे कि नहीं बचा रहे होंगे 
वो तो बचा ही रहे हो जो बचा रहे हो इसके अलावा बेटा कैश पैसे देकर आपने पांच परसेंट कैश डिस्काउंट की अलग डिमांड कर दी कि हर महीने तीन करोड़ रुपए नगद दूंगा पांच परसेंट कैश डिस्काउंट चाहिए सर वो भी मिलती रहेगी पंद्रह लाख रुपए तो वो भी बचाते रहोगे समझ में आ रही है सारी बात सर क्या मिडल मैन एलिमिनेट हो गए फटाफट सर बताओ क्या मिडल मैन एलिमिनेट हो गए बिल्कुल हो गए बाबू ये वेलफेयर ऑफ मेंबर कैसे होगा ये तो समझ में आ गया कि मिडल मैन एलिमिनेट हो गए मेंबर का वेलफेयर कैसा होगा सर ये जो पंद्रह लाख रुपए बचाकर लाए हो ना ये जो डिस्काउंट के पंद्रह लाख रुपए बचा के आए हो कॉपरेटिव सोसाइटी कभी भी ये पैसा खुद नहीं रखती क्योंकि कॉपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता ही नहीं प्रॉफिट कमाना कॉपरेटिव सोसाइटी का एक ही मोटिव है प्रॉफिट नहीं कमाना वेलफेयर ऑफ मेंबर सोचना कि पंद्रह के पंद्रह लाख रुपये ना हजार फैमिली में बांट दिया आपने वापसी कॉपरेटिव सोसाइटी पैसा कमाने के लिए नहीं बनती इनका क्या मोटो है बेटा वेलफेयर ऑफ मेंबर्स मेंबर का वेलफेयर सोचेंगे जो कमाएंगे सब उनमें बांट देंगे क्लियर है बात कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इधर देखना मैं एक तरफ बाबू मैं एक दो एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूं आराम से समझते रहना अच्छा एक बात बताओ क्या बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने रहना कंपल्सरी है नहीं बेटा You are free to join the cooperative society at any point of time, and you are free to exit too. Babu, one thousand family में से दो family को ये लगता है कि जो जो भी पायरा मार्ट में रहती है कि हम नहीं बनना चाहते आपकी cooperative society का member. You are free to exit. It is not a compulsion कि आपको member बने रहना है. Babu, voluntary membership है. आपकी मर्जी है member बन चो. आपकी मर्जी है exit कर चो. हमारे साथ member बने रहने की कोई जबरदस्ती नहीं. क्लियर है ना ओल ओके और एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं एक्सपेंड करते हैं आराम से समझो ये भी बेटा बाबू मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं पैरामाउंट का ही फॉर एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा जो सिक्योरिटी गार्ड जो चौकीदार रात को पैरामाउंट में आता है ना हर फैमिली से बेटा तीन चार्ज करता है ठीक है जी कितनी फैमिली है एक बाबू कितना पे करते हैं सारे के सारे तीन लाख रुपए महीने के तीन लाख रुपए महीने के बाबू आप सब ने ना फॉर्म कर ली हजार मेंबर्स ने बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी हजार मेंबर्स ने मिलकर क्या किया बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली आपको बताया प्रिंसिपल क्या है दो ही प्रिंसिपल है एलिमिनेशन ऑफ मेडल मैन और वेलफेयर ऑफ मेंबर अब बाबू आप मेंबर्स का वेलफेयर सोच रहे हो आपने क्या किया बेटा सिक्योरिटी गार्ड रखे बीस ऑन सैलरी सबकी सैलरी दस दस हजार रुपए महीना सबकी सैलरी दस दस हजार रुपए महीना बाबू कितने रुपए खर्च कर रहे हो बीस सिक्योरिटी गार्ड दस दस हजार रुपए महीना दो लाख रुपए महीना पहले कितना खर्च हुए थे तीन लाख रुपए महीना बाबू और वो परमानेंट भी नहीं थे ये आपने परमानेंट रखे हैं वो भी सैलरी में रखे ठीक है जी बाबू उनका काम यही है शाम को आठ बजे आ जाएंगे और बेटा सुबह छह बजे तक ड्यूटी दे बीस है बेटा अब सोचो पहले लिमिटेड चौकीदार थे तीन सौ रुपये हर घर से ले जाते थे अब बीस हैं और पूरी की पूरी कल कॉलोनी गई है और कहीं जाना नहीं बारह दस घंटे के लिए आपके पास आ जाएंगे और आपके पास ही रहेंगे सर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मेंबर्स का भला हो रहा है एक लाख रुपए फिर बच गए मेंबर्स के तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं आपको क्लियर हुई बात अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आगे बढ़ाए बात को तो वो आगे बढ़ाते हैं बात को मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा एग्जांपल बेटा आप ना भारत माता चौक पर आए आज आपको एक ट्रेन पकड़कर कहीं जाना है दिल्ली और आपने बेटा एक ई रिक्शा वाले को बुलाया और बोला कि मेरे को रेलवे स्टेशन तक जाना है तो उसने कहा कि ठीक है ले जाता हूँ चार्जेस पचास रुपये उन्होंने कहा क्या बात कर रहा है उन्होंने कहा जी है मेरे पास कोई सवारी स्पेशल आपको लेके जाऊँगा पूरे रिक्शा के तो पचासी रुपए हैं वो तो आपसे ही लूंगा तो वो आपने पांच मिनट वेट किया इतने में एक और इंसान आ गया किसी गली से निकलकर वो वो भी रेलवे स्टेशन जाना चाहता था आपने उसको समझाया कि हम क्या करते हैं कि रिक्शा को फूल कर लेते हैं दोनों पच्चीस पच्चीस दे देंगे ठीक है जी आपने फूल कर लिया पच्चीस पच्चीस दे दी मैं आपको एक बात बता देता हूँ मेरी नजर में ये भी कॉपरेटिव सोसाइटी है बस दो फर्क है ना तो यहाँ दस मेंबर है ना इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 
परपसेस का भी वेलफेयर ऑफ मेंबर ही था ठीक है नी कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए वो बात अलग है कि दस लोग चाहिए वो बात अलग है कि रजिस्ट्रेशन चाहिए ठीक है ना बात कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आगे बढ़ जाए चलो जी बाबू अब आगे बढ़ते हैं बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी पढ़ना शुरू करते हैं बाबू ये वाला पैराग्राफ पढ़ना फटाफट से द कॉपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये पढ़ना वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको पैराग्राफ डन बाबू अगले पैराग्राफ की सिर्फ यहां तक लाइन पढ़ देना द कॉपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइनटीन ट्वेल्व अब सोल फॉर राइटरशिप के ऊपर कौन सा कानून लगता है कोई भी नहीं पार्टनरशिप के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन पुराना नाम क्या था कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एच यू एफ के ऊपर कल बताया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कॉपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 ठीक है बाबू अब अब मुद्दा उठता है पहले फीचर का लिखा हुआ है वॉलेंटरी मेंबरशिप अभी भी आया था कि वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब सर बड़े बिल्कुल सिंपल सा मतलब वॉलेंटरी मतलब अच्छी है सर आप कॉपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो यू आर फ्री टू ज्वाइन और आप कॉपरेटिव सोसाइटी से एग्जिट करना चाहते हो यू आर फ्री टू एग्जिट किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि पूरे पैरामाउंट को कॉपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने रहना जरूरी है ऐसे कोई कंपल्शन है ही नहीं बेटा बबू अगर दो फैमिली ये कह दे नहीं जी हम आपने जो सिक्योरिटी कार्ड बुलाए हमें उन पर ट्रस्ट नहीं हम तो अपने सिक्योरिटी कार्ड रखेंगे जी बुलाओ तीन सौ महीना देते रहो आपको हमारे साथ मेंबर बने रहने की कोई जबरदस्ती नहीं है और किसी को लगता है कि हम आपके साथ राशन नहीं खरीदना चाहते क्वालिटी बड़ी बोल आती है आप अपना राशन अलग खरीद लो फ्री टू ज्वाइन फ्री टू एक्सेट कोई परेशानी नहीं है पढ़ना फटाफट से ठीक है जी आगे बढ़ाते हैं बाबू सेकंड एडिंग एस लीगल स्टेटस लॉजिक है एक ही मिनट की एडिंग है बाबू कॉपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं है अभी बढ़ा है अच्छा कंपनी का जरूरी था कि नहीं था था कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी था जिसको मैंने बोला था टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इन कॉरपोरेशन ऑफ अ कंपनी ठीक है जी बाबू कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी था कॉपरेटिव सोसाइटी का भी और रजिस्ट्रेशन से होता पता है क्या हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है और जहां कहेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है वहां लिमिटेड लाइबिलिटी भी आ जाती है तीनों बातों की कसम खा लो अगर रजिस्टर्ड हो गए वहां सेपरेट लीगल एंटिटी जरूर होगी और जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होगी ना वहां लिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी ठीक है जी कंपनी रजिस्टर्ड होती थी सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी सेपरेट लीगल एंटिटी समझते हैं कंपनी अलग बात मेंबर्स यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल अलग बात कॉपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल अलग बात उसके मेंबर्स बिल्कुल अलग बात और लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी ठीक है जी बाबू हेडिंग दोनों घर से पढ़ लेना ठीक है जी मेरे को खत्म कर लो इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं बेटा कंट्रोल किसका होता है कॉपरेटिव सोसाइटी पर लो जी मैं समझाता हूँ इधर देखना सर अगर एक परिवार है और अगर मैं एवरेज मान लू बेटा पांच मेंबर हैं पांच हजार लोग आपने मेंबर बना लिए कॉपरेटिव सोसाइटी में सर ये कैसे डिसाइड होगा किस दुकान से राशन खरीदना है किस मैन्युफैक्चरर से खरीदना है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी सिक्योरिटी के लिए कौन सी कंपनी को पैसे देने हैं 
इसको रिक्रूट करना है ये भी बड़ी परेशानी हो जाएगी डिसीजन कौन लेगा पांच हजार लोग बिठा लो एक जगह में ले लोगे डिसीजन चार लोगों में नहीं ले पाओ पांच हजार में ले लोगे कैसे लोगे फिर डिसीजन इधर देखना बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम चूज करते हैं बेटा इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी को मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करते हैं आपने देखा होगा बेटा छोटी मोटी संस्थाएं बन जाती हैं जो जागरण करा देती हैं कई बार आपने बोर्ड देखा होगा ऐसा नाम लिखा हुआ देखा होगा कोष अध्यक्ष ये मतलब ट्रेजर ठीक है जी चेयरमैन ये इस अध्यक्ष लिखा होता है ठीक है ना अध्यक्ष कोषाध्यक्ष ठीक है ना और सचिव ऐसे लिखे होते हैं ना बेटा ना ऐसा देखा है ना आपने कुछ और नहीं है बेटा ये मैनेजिंग कमेटी जब बनती है तो ऐसे ही बनती है हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोल दिया पांच हजार लोगों को जी हमने मैनेजिंग कमेटी बनाना चाहते हैं हमें लेकिन पांच पोस्ट के लिए बंदे चाहिए एक चेयरमैन चाहिए एक वाइस मेयर चेयरमैन चाहिए एक प्रेसिडेंट चाहिए एक सेक्रेटरी चाहिए एक ट्रेजर चाहिए पांच पोस्ट चाहिए हमें जो कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है एंड रेस कर लो और बीस लोग सामने आ गए हमने कहा जी ठीक है बहू ये सारे के सारे मेंबर्स वोट करेंगे सारे के सारे मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं और इर रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट आप कितने रुपए का राशन खरीद रहे हो ये आपके इससे आपके वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता एक आदमी कह रहा जी मैं बीस हजार का राशन खरीद रहा हूँ एक कह रहा मैं पांच हजार का इर रिस्पेक्टिव ऑफ यूर कैपिटल एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट जिसने बीस हजार रुपए का राशन खरीदा उसके पास भी एक वोट है जिसने पांच का राशन खरीदा उसके पास भी एक वोट है ठीक है वो सब वोट करेंगे उन बीस लोगों के लिए जिन पांच को हाईएस्ट वोट मिले उनको मैंने क्या किया बेटा मैनेजिंग कमेटी में एंट्री दे दी फर्दर डिसीजन के लिए पांच हजार लोग नहीं मिलेंगे कभी भी कोई डिसीजन लेना होगा मिल लेंगे कितने लोग सिर्फ पांच वही डिसीजन लेंगे समझ में आ रहा है कंट्रोल क्या कौन करता है बेटा कॉपरेटिव सोसाइटी को इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी और कैसे इलेक्ट होती है मैंने बता दिया आपको ठीक है जी एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल आओ जी प्यारे बच्चों फटाफट से इसको भी कंफर्म कर देते हैं ठीक है बाबू कंट्रोल में बस मैं वर्ड बढ़ा सकता हूं इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बाकी बात आप घर से पढ़ लेना आओ जी बेटा लास्ट फीचर फीचर में लिखा है सर्विस मोटिव मैंने पहले ही समझा दिया कॉपरेटिव सोसाइटी का मोटिव पैसा का माना प्रॉफिट मोटिव नहीं उसका मोटिव क्या है वेलफेयर ऑफ मेंबर अपने मेंबर को बेस्ट टू बेस्ट सर्व करना सर्विस मोटिव है उसका ठीक है जी आगे बढ़ाते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी जितने भी पैसे कमाती है किसमें बांट देती है अपने मेंबर्स में बांट देती है प्रॉफिट नहीं कमाती रख नहीं लेती अपने पास प्रॉफिट आओ जी बेटा मेरिट्स की बात करते हैं पहली मेरिट पढ़ना इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस याद तो आई गया होगा बाबू इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस कहता है एवरी मेंबर एज अ सिंगल वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल बीस हजार का राशन लाने वाले के पास भी एक वोट है पांच हजार का राशन के पास भी एक वोट है एक हजार के राशन वाले के पास भी एक वोट है इक्वालिटी है वोटिंग स्टेटस में क्लियर है आगे बढ़ाए बबू लिमिटेड लाइबिलिटी समझदार को इशारा काफी हनी सर सेपरेट लीगल एंटिटी है रजिस्टर्ड है लिमिटेड तो होगी लाइबिलिटी आगे बढ़ते हैं जी स्टेबल एग्जिस्टेंस बेटा क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कॉन्टिन्यूटी है सर है नाम से समझ में आ रहा है स्टेबल एग्जिस्टेंस सर जितने मर्जी मेंबर आ जाओ जितने मर्जी मेंबर चले जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी लॉ में प्रोसीजर दिया गया जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया बंद कराना है वही प्रोसीजर फॉलो करो बंद तब होगी मरने से आने जाने से मेंबर के कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जैसे कंपनी को नहीं पड़ता था ठीक है आगे बढ़ जाओ सर इकोनॉमी इन ऑपरेशन इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब इकोनॉमी सस्ता पड़ता है मैंने बता दिया कॉपरेटिव सोसाइटी में बेटा चीजें सस्ती क्यों पड़ती हैं क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन के प्रिंसिपल पे काम होता है जो मिडल मैन से खरीदते ही सामान ही सीधा मैनुफेक्चर से खरीदने पहुंच जाते हो सस्ता तो पड़ेगा ही ठीक है जी आगे बढ़ जाए बाबू मेरिट की लास्ट हेडिंग है नहीं दो बचती हैं एक हेडिंग है बेटा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सबसे काम की हेडिंग हो सकती है वो कहते हैं गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है यार गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है 
देखो गवर्नमेंट के ना सपोर्ट करने का एक रीजन है और आज आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल भी मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा बात भी बता देते तो गवर्नमेंट पता है क्या कहती है कॉपरेटिव सोसाइटी को कि यार मेरा मोटो है वेलफेयर ऑफ सिटीजन वेलफेयर ऑफ मेंबर आप मेरा ही मोटो लेकर आगे बढ़ रहे हो मैं भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती मैं भी अपने सिटीजन का वेलफेयर सोचती हूँ मैं भी वेलफेयर ऑफ मेंबर सोचती हूँ आप भी मेरा ही मोटो ले रहे हो वेलफेयर ऑफ मेंबर सोच रहे हो हम आपको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेटा सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देकर सस्ते रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दे दो सपोर्ट हो सकता है बाबू इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवा दो सपोर्ट हो सकता है ठीक है ना टैक्स माफ कर दो सपोर्ट हो सकता है बाबू लोन कम रेट पे दिलवा दो सपोर्ट हो सकता है और आपको बता देता हूँ एक्चुअली में पैरामाउंट ट्यूलिप में जो बिजली आती है उसका रेट रूरल एरिया का लगता है अर्बन का नहीं रूरल इलेक्ट्रिसिटी का रेट लगता है अर्बन का नहीं लगता रूरल सस्ती है एज कम्पेयर टू अर्बन ठीक है ना बात आगे बढ़ते हैं बाबू लास्ट हेडिंग मैरिट्स में है बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन कहता कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आसान है सर देखो रजिस्ट्रेशन है दस मेंबर चाहिए बन जाएगी पांच छह दिन में ही बन जाएगी ये पब्लिक कंपनी की तरह बहुत कंबरसन प्रोसेस नहीं है बेटा जब छह छह महीने मांगने पड़ते हैं आपको ठीक है जी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं तो वो लिमिटेशन की बात करते हैं और टॉपिक खत्म हो जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेस बताओ मुझे कुछ बताने हैं तो कंपनी के कंपेरिजन में पैसे भी बहुत कम है क्योंकि कितने परिवार आपके साथ जुड़ेंगे बेटा ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे डिसीजन ले रहे हो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे जुड़ेंगे पॉसिबल नहीं है ठीक है जी तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड ही है कंपनी जैसे तो नहीं है देखो क्योंकि ना कंपनी प्रॉफिट के लिए भी काम करती है तो लोगों का लालच भी बना रहता है कि कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो मेरे पे भी ऐसे बढ़ जाएंगे तो वहाँ ज्यादा लोग आते हैं यहाँ क्या है राशन ही तो खरीदना है उन्हें लगता है यार बीस पचास बच जाएंगे छोड़ यार क्या करना कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन के अपनी मर्जी से राशन खरीद लेंगे क्लियर है बात ओके बाबू सेकेंड एडिंग इन एफिशंसीज इन मैनेजमेंट काम की बात बाबू कहता है मैनेजमेंट में ना इन एफिशिएंसी है बाबू इन एफिशिएंसी क्यों है मैनेजमेंट में देखो एक बात बताओ इलेक्शन होता है नॉर्मल इलेक्शन की बात करते हैं इंडिया में इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है रूल है कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है एरा गैरा नो कह रहा या कोई है कि एम के पास ही इलेक्शन लड़ सकता है कोई भी लड़ सकता है इवन लोग जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ लेते हैं हालात तो पता ही है ना आपको अच्छा एक बात बताओ एक इंसान जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ रहा है और मैं कहता हूँ पब्लिक भी गदी वोट करी जा रही है और वो इलेक्शन जीत गया क्या बेटा वो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है उस सिटी के उस एरिया की नहीं कर सकता समझे उसको काम कैसे कराना है एक अनपढ़ आदमी इलेक्शन में खड़ा हो गया आपने वोट करके उसको जिता दिया उसको पता है काम कैसे करना है पार्लियामेंट में अगर माइक सामने रख देंगे ना वोट नहीं निकलेगा जानते हो उस बात को सब जानते हैं सेम काम ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता होगा पांच हजार लोग आपने मेंबर बना दिए आपने कहा जी किस किस ने मैनेजिंग कमेटी का पार्ट बनना है बीस लोगों ने हाथ उठा लिया दस अनपढ़ भी थे उसमें आप सबने वोट करा क्योंकि एक इंसान की थोड़ी शिक्षा भी ठीक है आपने उसको वोट भी कर दिया चल भाई वो इलेक्शन भी जीत गया उसे भी नहीं पता काम कराएंगे कैसे सर आप समझ सकते हो मैनेजमेंट कैसा रहता होगा हैरा गहरा नत्तू गहरा भी तो आ जाता होगा मैनेजमेंट में कैसा रह, रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट समझ सकते हो ना जो रही एक स्किलफुल इंसान है कैन भी इंसान ही वो इलेक्शन में जीतेगा ये भी तो कोई बात नहीं जीत नहीं जाते थे लालू प्रसाद यादव जैसे लोग पुराने टाइम में जीत ही जाते थे लो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को बाबू दो हेडिंग हो गई थर्ड हेडिंग एक सेकेंड का यूज करना टाइम क्या करना क्या बताना तो वो रख रहे आज के लिए इतना ही है ठीक है ना चार या पांच हेडिंग रहती हैं कल देख लेंगे इसको ठीक है जी अभी आप हेडिंग्स लिखने वाला काम पूरा करके आना ठीक है जी ये हेडिंग्स भी लिख देना जो मैंने नहीं पढ़े लिखना है ना बस ठीक है रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों गवाए